。那现在呢？多了点怕。怕什么？怕孤独。第一次知道人会死，是在我父亲的葬礼上。父亲有九个兄弟姐妹，生了四十几个子女，所以那天我见到了数不清的亲戚。给父亲上完香，回头看见一张张相同模子刻出来的脸，差点笑出声。但赶紧憋住了。再小的年纪，也终究知道，在别人哭的时候笑，是不对的。自那以后，我每逢上街，总会打量陌生人，猜那些跟他们容貌相似的人，都去了哪里。人们。拼命繁衍，随后天各一方，最终又以血缘作为凭据，在葬礼上重聚，多神奇呀、啊！即便与外人结婚，混了不同的血，却总抹不掉一家人原本的样子。
你就是病人的紧急联系人吧？我是。奶奶怎么样？刚从 ICU 里面转出来，情况还算稳定。一会儿再做几个检查，观察二十四小时之后我们再聊。辛苦了，应该的，进去看看吧。妈，你醒醒！妈，给醒醒！妈，妈，妈，家属不能进，家属不能进，妈，出去！你们要救活我妈，妈，你要坚强，我就在这守着你。心脏病不是吗？啊，这位家属，你就你进去了，你放心，手术室里是我们医院最专业的医生，好吗？你放心，你们。为什么比较专业？你知不知道，我爸半年前就没下得了你们的手术台。哎，你冷静点好不好？我们、啊、你什么调情？哎呦，你冷静点，你说话。我告诉你啊，你们谁也别想欺负我。坐，放开，冷静点。我告诉你啊，今天我妈有个三长两短的，我绝对给你们没完。听见了吗？听见了吗？我给你说话呢。方医生，没事吧？我扶你。四位，你清醒点白龙，我爸没了，我真的不能再没有妈了。我求你，你帮我求求他们，救救我妈，啊！我求你，求你，求你！妈。咱家吃饺子次数也太频繁了，做一顿，动一顿，吃一年。给什么吃什么是为人儿女的基本礼貌。我这倒是礼貌了哈，出工不出地。你别又挑拨离间啊！我和你哥轮番陪衬奶奶，她只能抽空干点自己的事儿，全靠艺术解压了。麦冬怎么样？说林奶奶基本稳定，但是麦冬肯定很难熬，每天都惶惶不可终日的。哎呀，这孩子太善良，这关不好过。龙哥是每天经历生死的人，是不是应该比咱们强啊？那都是瞎说的。他以前都是料理别人的事儿，这等着宋总跟他亲奶奶一样的人，那能比啊？但是他别的事儿也不让我伸手，我现在能做的就是尽力的哄陈奶奶开心，还好他什么都不知道。哎呀，你们那真是，不知道是聪明还是傻，半辈子的老姐妹，突然连个视频都不打一个，那陈奶奶能没感觉？可是我觉得奶奶的状态还行啊，看着挺开心的。那是当着你们，兴许你们觉得是在保护她。可老太太是在保护你们呢。你知道吗？自从我爸走了之后，我妈就一直缓不过来。我好不容易想当回孝子，安排我妈出去旅游一次，才高兴的呀，恨不得。提前一个月就欢天喜地的准备，还到处跟人说，说托儿子的福
，说是一把，人要上飞机了，心脏病突然发了。可是我这当儿子，从来都不知道他有这个病。我妈在医院这么长时间，她从来都不让人操心。她一直特别刚强，那主治大夫都说。说各项指数越来越好了，可今天，今天，不是，突然就不行。医院都还没有放弃救治，你怎么能先颓了呢？懂了，我害怕，你知道吗？我多想替我妈躺在那儿。啊，从小到大，我我没让他们省过一天心。你说他们把我生的这么皮实，有他妈什么用？该死的人难道不应该是我吗？不应该是我吗？啊！既然你父母给了你一副百毒不侵的身子，你就不要辜负他。等过了这关，你出门还是横着走。想跟我打架，我都陪着你。体力活，随时喊我啊！谢谢你啊，哎、奶奶，我都跑这儿来了，离家那么远，水放了就可以走了。去，不是庄杰刚才还给我打电话找您呢，你躲这儿干什么呀？哎呀，去去去去去！哎哎哎哎，不是，你之前不是瞧不上金村这帮老太太，话那么多。陈派东，你都好几天没理我了，你是不是特别忙啊？我们都很惦记你，你还好吗？吃的好吗？有时间睡觉吗？你怎么又跟机关枪似的？我还行，你们还好吗？都好，我和庄岩每天轮班去探望奶奶。你们受累了？别说这些没用的，早点干活。挺想你的。我也想你，你得好好的。林奶奶那边有进展吗？我们是不是该做准备了？准备什么呢？什么样的准备？才是对的呢，陈派东。林奶奶能坚持到今天，已经是奇迹了。高龄的手术患者，如果真走到抢救那一步，就得把气管切开、穿刺，用升压药安置有创呼吸机，胸外心脏按压，每一项都很痛苦。听懂了。真的不需要我去陪你吗？不用，你照顾好奶奶。你别找我，我先回去了。喂，你确定吗？
又去了。行行行，我我现在过去，你把定位发我啊，十分钟。感觉还行吗？你这气势不行，还有谁行啊？还是跟自己的工作不太一样，没什么自信。我活着就能享受你的服务。真是荣幸啊！瞧您说的，只要你快快好起来，您让我做什么都行。东子，给你添麻烦了。奶奶，这种话，您不许再说了。我真没想到，领导了，身边还能有个亲人。不是您让我瞒着大家的吗？只要您肯说句话，咱镇啊，不都是您的亲人吗？是啊，很幸福了，邓子。我这辈子没有遗憾，但也不影响我羡慕你和小杰呀。你们。一定要好好的，你奶奶剩下的日子就不会再有遗憾了。奶奶，我知道了，我先去收拾一下，一会儿回来，继续听您讲。东子这眼睛啊，上次得结膜炎还是他爸妈离婚的时候呢。他都没跟我说，你就装不知道吧。他这阵子啊，肯定没少哭。来，赏花的不说这个了。哎，这首诗你读过吧？<咳>有花堪折直须折，莫待无花空折枝。咱们镇上的春天呐、啊，你也不是年年能看的。且看。且珍惜啊，奶奶，我听出来了，您话里有话。<笑>你那么聪明啊，我话就说到这儿，省得说多了，惹你们年轻人生厌。您说的什么话呀？您这么聪明可爱，我怎么可能厌你？要不是您啊，我跟陈麦东可能压根儿都成不了。但是奶奶，我也想请您理解一下我的难处。上海，我的确放不下的。那里有我经营很多年的事业，还有朋友。那当然了，时代不同了嘛。女人追求事业，天经地义。就知道奶奶最善解人意了。<笑>有您这句话，我就感激涕零了。不过奶奶您放心啊，我一定会对陈麦东负责的。虽然目前我还没有想到一个两全其美的办法，但是我相信。日后一定会找到的。奶奶信你，但是你也得给奶奶一句准话：你跟麦东到底是只想谈一场恋爱呢，还是考虑过结婚呢？其实我之前想的比较简单，我觉得喜欢就在一起啊，分手了没准还能当朋友。但是奶奶，我现在很确定。我未来的生活里，必须要有他。有你这句话，我也感激涕零啊！<笑>所以，小姐啊，奶奶也跟你说一些心底话啊。我觉着吧，碰到了对的人，还是要结婚。不是奶奶老土啊。也不是想催着你们生孩子，<笑>就是觉得吧，这男人跟女人呐、啊，如果图一时之快，死婚呐、啊、同居呀、啊、是省事儿，分开的时候也省了很多的麻烦
但是这种一点痕迹都不留下来的关系，不会让人长进。虽然说经营婚姻或者离婚代价很大，甚至于肯定会留下一些不愉快的经历，但这本身就是意义。人这一辈子，要能认真的受伤，认真的服输，这辈子就没白活。<笑>奶奶年轻的时候，就因为自己的这个臭脾气啊，没少跟人摩擦。以前呢、啊，巴不得能够通通都忘掉。可是林奶奶走了以后，我就靠回忆活着。不只想他，也想那些伤害过我，或者被我伤害过的朋友。小姐，百。般滋味，这才叫人生。嗯，奶奶，真好，我就知道你一定是我的母女，不管到什么时候，都是 girls have girls。狗狗狗狗什么？狗什么丝啊 ？girls 就是女孩的意思。哦，够丝，够意思，女孩就是够意思。哈哈哈哈哈！对，够意思。好，好，好说了吗？物、哦、无美物，过则为灾。看舌相啊，您这个肝和胃的平衡关系啊还不错啊，只要少喝高度酒，对身体没什么大碍。您把舌头伸往再看。哎、啊，哎、啊，哎、啊，哎、啊，妈、啊啊，怎么还借机看病呢？崔大夫出诊很贵的。没有没有，哪儿的话，我这次回南平啊。本来也就是出义诊来了，人家等你半天了。我要不给自己找点病，我更不知道跟他聊什么。崔大夫，你们俩人进去聊，我去给你们切点水果。给您添麻烦了。没有，快进去吧。哎哎，坐坐坐坐，哎不忙，坐坐坐坐坐。谢谢谢谢，没事没事。崔哥，你突然来，西夏还没给我打招呼。我没跟西夏说啊，是不是唐突了？啊，不不不，没这个意思。啊，你放心啊，阿姨身体啊，什么事儿都没有。我要是不给她找点小毛病啊，我俩更没得聊了。哎，那崔哥，您是有什么事儿吗？嗯想让我帮你求婚？哦，我是想让你帮我看看，这个款式西夏会喜欢吗？嗯、这我，这我也不敢替他做主啊。你说要是衣服鞋子，我还有把握。戒指这事儿吧，你还是得问一下本人。
。其实啊，我这就是旁敲侧击问过他的喜好才定。那那很好啊，那你也不用再跟我确认了。但我不确认的是，他想不想结婚？西夏大概从六岁起。就开始幻想自己的婚礼了。放在嘴边是一回事，那真正进入婚姻又是另一回事。我最近常想吧，你说像你们这种独立女性啊，究竟为什么需要婚姻？你说男人占地方，还邋遢，更何况我还是个二婚，究竟具备了什么不可替代性？我又能给他带来什么？崔哥，你能这么想已经很少见了。正因为我和西夏是现代女性，所以习惯了被误读。其实我们并不排斥婚姻，也不觉得丁克就一定洋气。关键是对的时间，对的人。既然我们已经到三十岁了，就更要过自己想要的人生，也能为自己的决定负责任。所以，你不用替我们恐婚恐育。嗯，嗯，明白了。谢谢啊。庄姐，你放心，我会对西夏好的。我知道。